Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen heute hier im Meeting der Heilige Geist und seine Führung. Hello and a wonderful good morning. Welcome to the meeting the Holy Spirit and his guidance. Ich freue mich heute wieder hier im Meeting zu sein. I'm happy to be here in this meeting. Und wir nehmen heute folgende Sätze durch. Today we will go through the following sentences. Kapitel 15, der heilige Augenblick. Chapter 15, the holy instant. Römisch 4, den heiligen Augenblick üben. Roman 4, practicing the holy instant. Absatz 8, Sätze 5 bis 7. Eigentlich drei bis sechs. Drei bis sechs. <lacht> okay. So, Paragraph 8, Sentences 3 to 6. Okay. Dann verbinden wir uns einige Sekunden mit dem Bruder in der Erlösung. Then let's connect for some seconds with the brother in salvation. Done. Come here. Zur Feedback-Runde. Then we come to the feedback round. Mihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Mihira, how do you feel right now in this moment? Ich fühle mich gut und dankbar. I feel good and grateful. Danke, Mihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir an deinem Feedback. Thank you, Nihira, and connect for some seconds in your feedback. Come to my feedback. We come to my feedback. Es geht mir gut, ich bin dankbar. I feel good, grateful, and at peace. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Feedback von mir. And we connect for some seconds with my feedback. Jetzt zu der Text zum Textstudium. And then we come to the study of the text. <coughs> der erste Satz ist der dritte Satz. First sentence we're going to read is sentence three. Frage dich ehrlich, Doppelpunkt, Anführungsstriche, unten. Möchte ich vollkommene Kommunikation haben und bin ich gänzlich willens? Alles für immer loszulassen, was sie beeinträchtigt. Anführungsstriche oben. Ask yourself honestly, would I want to have perfect communication and am I wholly willing to let everything that interferes with it go forever? Ist die Antwort nein, dann... Reicht die Bereitwilligkeit des Heiligen Geistes, sie dir zu geben, nicht aus, um sie zu deiner zu machen, denn du bist nicht bereit, sie mit ihm zu teilen? If the answer is no, then the Holy Spirit's readiness to give it to you is not enough to make it yours, for you are not ready to share it with him. <coughs> 
Satz 5. Sentence 5. Und sie kann nicht in einen Geist einkehren, der beschloss, sich ihr zu widersetzen. And it cannot come into a mind that has decided to oppose it. Satz 6. Sentence 6. Denn der heilige Augenblick wird mit der gleichen Bereitwilligkeit gegeben und empfangen, da er das Annehmen des einzigen Willens darstellt, der alles Denken regiert. For the holy instant is given and received with equal willingness, being the acceptance of the single will that governs all thought. War es das schon? Ja, das war es schon. Das war schon das, was wir heute durchnehmen wollen. Und wir verbinden uns einige Sekunden im Geist und lassen diese Sätze im Geist ausgedehnt werden. This was it, what we are going through for today. And we let those sentences sink in and let them be extended. Wir schließen die Augen. We close our eyes. Lassen zu, dass der Heilige Geist uns im Geist führt. And we allow that the Holy Spirit is guiding us within our mind. Wir sagen innerlich. We say inwardly. Lass mich zurücktreten und ihm die Führung überlassen. Let me step back and let him lead the way. Wir fühlen uns ein. And we feel within. Wir lassen den Körper leer einen Zeitabschnitt angesetzt. And we leave the body to be empty and leave a moment in time unoccupied. Wir üben den heiligen Augenblick. We practice the holy instant. Dann öffnen wir wieder die Augen. Then we open our eyes again. Und wir kommen zur Feedback-Runde. And we come to the feedback round. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Nihira, how do you feel in this moment? Ich fühle mich gut. Und ja, da war was, was ich jetzt ganz interessant fand, was da so über den Nachbarn. Heiligen Geist gesagt wurde und da bin ich jetzt mal, freue ich mich auf deine Erklärung. Yeah, I feel good and there was something said about the Holy Spirit and I'm really interested or looking forward to your explanation to this. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir und deinem Feedback. Thank you, Nihira, and we connect for some seconds in your feedback. Kommen wir zu meinem Feedback. Then we come to my feedback. Es geht mir gut. Ich bin dankbar und im Frieden. I feel good, I feel grateful and at peace. Ich fühle die Liebe Gottes und den Frieden Gottes jetzt in mir. I feel the peace and the love of God within me right now. 
Wir verbinden uns einige Sekunden mit dem Leitsatz, mit dem Gedanken, den ich gerade gesagt habe. And we, and we connect for some seconds with this guiding sentence, with this idea I was just saying. Ich fühle die Liebe Gottes jetzt in mir und den Frieden Gottes. I now feel the love of God within me and the peace of God. Kannst du jetzt die Liebe Gottes in dir spüren? Can you now feel the love of God within you? Kannst du jetzt den Frieden Gottes in dir spüren? Can you now feel the peace of God within you? Dann hast du die kleine Bereitwilligkeit. Then you have the little willingness. Dann kann der Heilige Geist seine Bereitwilligkeit dazu geben und alles erfüllen. Then, in this case, the Holy Spirit can also give his little willingness additionally to it and can fulfill everything. Also, sehr gut. Very good. Alles okay. Everything okay. Du hast alles richtig gemacht. Du brauchst es nicht zu hinterfragen. You did everything right. You don't need to question it. Du brauchst es auch nicht, dadurch zu hinterfragen, nur weil auf Facebook einer etwas postet, was alles wieder in Frage stellen könnte. And you also don't need to question it because maybe on Facebook somebody has uh, posted something which could lead you to question everything. Genauso in deinem Geist. The same within your mind. In deinem Geist kann auch so ein Posting passieren. In your mind such a kind of posting can also happen. Du kannst mit einer einzigen Frage in deinem Geist alles in Frage stellen. With one single question you can indeed question everything. Und du kannst dann den ganzen Rest vom Tag unsicher sein. And then for the rest of the day, it may be that you are insecure. Wenn du das möchtest. If you want it. Aber wenn du den Frieden Gottes wieder möchtest, kannst du ihn sofort wieder haben. But if you want to have the peace of God again, You can have it at once, immediately. Du musst, du musst es nur wieder eintauschen. You only have to exchange it. Was ich jetzt meine, da kommen wir jetzt zu in dem Textstudium. And what I mean with this, we are going to look at it now in the text study. Sturm. Okay, dann schauen wir uns das erstmal im Buch an. Okay, then let's have a look at this in the book. <lacht> ja, also ein bisschen bezieht sich das ja auf die gestrigen zwei Sätze, die wir gelernt haben. So it is a bit connected to the two sentences we were learning yesterday. Du kannst sie für dich noch mal lesen, aber ich glaube, es ist nicht nötig, dass wir sie jetzt noch mal durchnehmen. You can read them for yourself, but I think it's not necessary that we go through them again today. Jetzt geht's los. Frage dich ehrlich. Doppelpunkt, Anführungsstriche, unten. Here we go. Ask yourself. Möchte ich 
vollkommene Kommunikation haben? Would I want to have perfect communication? Und der Satz geht ja noch ein bisschen weiter, aber wir gehen mal nur bis hierhin. Reicht schon. The sentence continues, but let's go until that point. That's already enough. Wir haben jetzt schon tausendmal besprochen, was hier mit Kommunikation gemeint ist. Ich sage es aber nochmal. So we already were explaining a thousand times what is meant by communication here. But I'm going to explain it another time. Hier ist Lichtkommunikation gemeint. Here it is about light communication, so communication of light. Also Lichtkommunikation geht von Gott zu dir, durch dich, zu allem, was da ist. Light communication comes from God, through you, and from you to all there is. Es ist nicht eine wechselseitige Kommunikation mit Worten. This is not an interchanging communication with words. Das passiert am Anfang. Man denkt am Anfang, man steht unter Führung und da ist einer, der einem sagt, geh dahin, geh dahin. Und dann sagst du, ja, warum, wieso, weshalb, soll ich nicht lieber dahin gehen und so weiter. In the beginning, this may happen. You believe that somebody is kind of saying to you, go there, go there, and then you say, but... Why am I supposed to go there, not there? So these kind of things happen in the beginning. Jedoch ist es vollkommen unwichtig, wo du hingehst. But it completely doesn't matter where you go. Hier geht es um den Frieden Gottes. Here it is about the peace of God. Geht hin in Frieden. Walk in peace. Also, geh irgendwo hin, aber sieh zu, dass der Frieden dabei ist. So, walk, go somewhere, but um, pay attention that peace is also there with you. Überall, wo der Heilige Geist mit dir hingeht, bringt er mit dir gemeinsam den Frieden auch dorthin. Everywhere the Holy Spirit is walking or going to together with you, he also brings together with you peace there. Oder erlebst du etwas anderes? Erlebst du, dass du überall, wo du hingehst, Krieg und Aufruhr bringst? Or do you experience something else? So do you experience wherever you go, you bring war and confusion? Hm, dann nochmal überlegen, ob du den richtigen Lehrplan hast. Then think about it, if you are actually um, really following the correct curriculum. Weil vielleicht hast du ja einen zweiten Lehrplan gemacht, neben dem Lehrplan des Heiligen Geistes und versuchst den zu lehren. Because baby, you have made a second plan next to the one of the Holy Spirit and actually you try to teach this one. Das ist nicht so gut. That's not so good. Darauf wurden wir schon im Kurs hingewiesen, dass wir das nicht tun sollen. We, this was already mentioned in the course that we shouldn't do this. Aber schauen wir uns nur an, was uns jetzt gesagt wird. But let's Take a look only to what is being said to us here now. Also du sollst dich folgende Frage stellen. Du machst die Augen zu. So you should ask yourself the following question. So therefore close your eyes. Mal gucken, ob ich es schon auswendig kann. So let's see if I can already do it by heart. Will ich vollkommene Kommunikation? Do I want perfect communication? Kommt da jetzt eine Antwort? 
Is there any answer coming? Bei mir kommt da nichts als Frieden. With me, there's nothing coming but peace. Weil Frieden die Antwort ist. Because peace is the answer. Wenn ich wirklich Frieden will, nichts als die vollkommene Kommunikation will, dann ist die Antwort Frieden. Das ist ganz einfach. If I really don't want nothing else but the perfect communication, then the answer is simply peace and nothing else. Fühl dich also jetzt ein. So feel within right now. Auch selbst wenn du jetzt innerlich Nein geschrien hast. Even if you just now inwardly was like screaming no. Und du hast trotzdem Frieden. And you still feel peace. Ja, dann hat der richtige Teil in dir Ja gesagt. Then this only means that the not mistaken, the correct part in you, the one who is not mistaken, did say yes. Und der falsche Teil in dir hat vielleicht laut Nein geschrien und du hast nur ihn gehört, aber es ist doch egal. And maybe the wrong part in you did a, did a big scream by screaming no, and you only listened to that, but that doesn't matter. Also deine Antwort, deine verbale Antwort spielt hier gar keine Rolle. Your verbal answer actually doesn't play any role here. Da musst du gar keinen Wert drauf legen. This is completely not important. Du musst dich nur einfühlen, ob du jetzt Frieden hast oder nicht. The only thing you have to do is feel within if you have peace now or not. Wenn du jetzt Unfrieden hast und Groll, dann hast du jetzt ein Problem. Suppose you find yourself being um, not at peace in disharmony and grievances. Okay, then you've got a problem here. Aber was haben wir denn jetzt für ein Problem? But what kind of problem actually do we have? Wir haben doch jetzt nur das Problem, dass wir den Groll in die Hände des Heiligen Geistes geben müssen. So right now the only problem we've got here is to give or hand over the grievances into the hands of the Holy Spirit. Es geht wie folgt, ich mache es dir noch einmal vor. And this goes like this, I show it to you again. Du schließt die Augen. You close your eyes. Du fühlst dich ein. You feel was in. Und vielleicht fühlst du jetzt Ärger und Groll. Maybe you feel upset and you feel grievances. Vielleicht hast du auch noch ein paar zusätzliche urteilende Gedanken in deinem Geist. Maybe there are some additional um, judging thoughts in your mind. So, fassen wir zusammen. Das ist also dein Ego-Abwehrsystem, ja? So the consumption would be, this is your ego-defense system. Jetzt sagst du einfach folgende Worte. And now you're going to say the following uh, words. Entspann dich dabei innerlich. Relax. Heiliger Geist, inwardly. ich gebe dir dies, beschreibe Gedanken, Groll, Urteile in deine Hände. Holy Spirit, I Give this, those thoughts, those feelings, grievances, into your hands. Jetzt stell dir vor, wie du etwas dem Heiligen Geist, also Jesus Christus, so wie du ihn kennst, aus Bildern und so weiter. Oft habe ich ja hier auch so ein 
Thumbnail Bild mit einem Jesus drauf, du kannst dir so einen Jesus vorstellen, du ihm sowas in die Hände gibst. Now you imagine how you give something to the Holy Spirit. You can also imagine Jesus, <coughs> how you know him from pictures or you see him sometimes also on the thumbnails of my videos and you imagine how you hand him something over. Jetzt fühlst du dich weiter ein. And now continue to feel within. Also ich gebe dir dies in deine Hände, damit du es für mich aufhebst. So I give this into your hands so that you undo it for me. Jetzt kann es schon sein, dass vollkommener Frieden da ist, aber wir machen weiter. It can be that already now there is perfect peace. Aber wir machen noch weiter. But we continue anyway. Damit du es für mich aufhebst, läuterst und mir nur das Wahre wieder zurückgibst. So that you undo it for me, you purify it for me and only give back to me the truth. Wir sagen das nicht, weil der Heilige Geist nicht weiß, was er tun soll. We don't say this because the Holy Spirit wouldn't know what he's supposed to do. Er braucht keine Anleitung. He doesn't need any instructions. Wir sagen es, damit wir wissen. We say it so that we know was da passiert. What's happening there? Wir holen uns das nochmal ins Bewusstsein, weil wir vielleicht im Moment verwirrt sind. We recall it into our consciousness and that's because maybe we are confused. <lacht> Hast du jetzt Frieden? Are you at peace now? Normalerweise müsstest du jetzt im Frieden sein. Normally you should be at peace now. Wenn du immer noch nicht im Frieden bist, übergib ihm weiterhin das in seine Hände, was dich vom Frieden abhält. So in case you are not at peace, so then continue to give into his hand what still seems to um, not make it possible that you are at peace. Vielleicht ist da ein Plan. Maybe there is a plan. Vielleicht hast du ein Konzept gemacht. Maybe you made up a concept an das du glaubst. You believe in. Dass dich das besser erlöst als der Heilsplan Gottes. That this would save you in a better way than the plan of salvation of God. Dann gib ihm jetzt diesen Plan in seine Hände. Then Give this plan now into his hands. Sag. Say. Heiliger Geist, ich gebe dir meinen eigenen Plan für Erlösung in deine Hände. Say, Holy Spirit, I hand over to you into your hands. My own plan for salvation. Damit du ihn aufhebst. That you undo it. Läuterst. Purifies. Das Wahre vom Falschen trennst. That you separate the true from the false. Und mir nur das Wahre zurückgibst. And only give back to me the true. 
Also lass mich nur deinem Plan folgen. So that means let me follow only your plan. Lass mich nur deiner Führung, Heiliger Geist, folgen. And Holy Spirit, let me follow only your guidance. Nur du kannst mich in den Frieden Gottes führen. Only you can guide me to peace of God. Dann öffne wieder die Augen. And open your eyes again. Fühl dich ein, fühl, ob der Frieden Gottes jetzt da ist. Feel within and feel if the peace of God is now there with you. Wenn nicht, fahre nach dem Meeting fort, diese Übung zu machen und der Heilige Geist wird dir schon zeigen, worum es geht. If not, in case if not, then after the meeting, continue <coughs> with this exercise and be sure that the Holy Spirit will definitely show you what it is about. Ich gehe aber jetzt davon aus, dass du vollkommenen Frieden hast. But by now I assume that you are actually at perfect peace. Deswegen gehen wir jetzt einfach hier weiter. And therefore we continue here. Also die Frage lautete, möchte ich vollkommene Kommunikation? So the question was, would I want to have perfect communication? Also wir wissen, gleich bedeutet mit vollkommenen Frieden, vollkommene Liebe. We mean that, we know now that this means perfect peace and perfect love. Vollkommene Liebe Gottes, vollkommener Frieden Gottes ist vollkommene Kommunikation. Perfect communication is perfect love and perfect peace of God. Du bist das Licht an das Licht des Schöpfers. You are the light to the creator's light. Also möchtest du vollkommene, möchte ich vollkommene Kommunikation haben, soll ich mich fragen? Und bin ich gänzlich willens? So I'm supposed to ask myself, would I want to have perfect communication? And am I wholly willing? Alles für immer loszulassen. To let everything go forever. Was sie beeinträchtigt. That interferes with it. Das hört sich sehr großartig an, oder? This sounds very big. Alles loszulassen, was den Frieden Gottes in dir beeinträchtigt. To let go forever everything that interferes with the peace of God. Bist du schon dahinter gekommen, was den Frieden Gottes in dir, was die Kommunikation beeinträchtigt? And did you already find out <coughs> actually what interferes the communication with God? Dann mach eine kleine Liste. Schreibe einfach drei Sätze oder drei Worte ein, die dir auffallen, äh, auf, so, die dir einfallen. Then, <lacht> then make a little list, a short list, just with a couple of points, two, three, with things you can think of. Ja, also schreib dir die drei Sachen, die dir als erstes einfallen, auf die deine Kommunikation unterbrechen. So, just take the first three things you can see, which are interfering with your communication. Kleine Aufgaben stellen, kleiner Test, ja. <lacht> This is like a little test. Okay. Ich verrate jetzt auch gar nichts. And I won't tell you anything now. Aber der Heilige Geist verrät dir alles. 
But the Holy Spirit, he will tell you everything. Alles für immer loszulassen, was sie beeinträchtigt. To let go everything that interferes with it. Wie fühlst du dich bei diesem Satz? How do you feel reading this sentence? Fühl dich jetzt mal ein. Feel within now. Kommt da so ein Gefühl von, oh. Is there a feeling like, oh. Echt, muss ich das aufgeben? Or really, do I have to let go of this? Aber ich hänge doch da ein bisschen dran. Oh, I actually, I'm a little bit attached to this. Ja, klar. Yes, sure. Sonst würde das ja nicht passieren. Otherwise, this, would, this all would not happen. Aber wenn du dir diese drei Wörter oder drei Sätze aufgeschrieben hast. But if you noted down those three sentences or these three words. Dann umrahme sie und schau sie dir an. Then frame them and look at them. Hängst du da wirklich dran? Are you really clinging or are you really attached to this? Oder redet das eine Stimme dir nur ein? Or is this not just any, some voice like trying to convince you from this? Glaubst du das wirklich zu brauchen? Do you really believe that you need this? Wenn das der Fall ist, okay. Respect. If this is the case, okay. Respect. Respect. Das muss der Heilige Geist respektieren. The Holy Spirit has to respect this. Er muss dich lassen. He has to let you. Er muss, dich, er muss dich so lange lassen, bis du es, bis du es weißt. He has to leave you alone as long or until you know it. Er lässt dich nicht allein, er bleibt natürlich bei dir und beschützt dich weiter, klar. He does not abandon you, he is, of course, he continues to be there with you and he's protecting you, that's clear. Und er steht bereit, in dem Moment, wo du plötzlich sagst, nein, okay, jetzt bin ich bereit, das aufzugeben. And he is completely ready by your side. The moment when you suddenly feel, oh, now I'm ready to let it go. Und er wird dich sanft führen und dir zeigen, wie du es ihm übergeben kannst und wie du es loslassen kannst, für immer. Then he will gently guide you and show you how you can hand it over to him and let it go forever. Was auch immer es sein mag. Whatever it may be. Wir denken ja immer, vielleicht denkst du ja auch, äh, bei mir ist, ich, ich, ich bin der unlösbare Fall. <lacht> We always think, and maybe you also do think this, well, I'm... I'm the worst case. Ja. Was, diese Rolle spielen wir sehr gerne. Okay. We like to play this, this part. Es gibt nur einen Sohn Gottes. There is only one son of God. Die ganzen Abspaltungen sind Illusionen. All those Images of separation are illusions. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Let's have a look how it continues. Also diese 
Frage, die haben wir jetzt. Jetzt kommen wir zu Satz 4. So this question, we went through it now. Now we come to sentence 4. Ist die Antwort nein? Is the answer no? Dann reicht die Bereitwilligkeit des Heiligen Geistes, sie dir zu geben, nicht aus. Then the Holy Spirit's readiness to give it to you is not enough. Gehen wir erstmal nur bis hierhin. So let's go until this point. Aha. Mm -hmm. Mm -hmm. Also haben wir das jetzt verstanden. Okay, so did we understand this now? Also wenn meine, wenn meine Antwort Nein heißt. So in case my answer is no. Wir haben das schon besprochen, also wenn du jetzt trotzdem im Frieden Gottes bist, dann ist es unwichtig, dass du Nein sagst. We already talked about it. If you are at peace now, you feel yourself being in the peace of God. It is not important if you said no. Dann meinst du das, das Nein einfach nicht ernst. Then you simply, for you, this no is not that serious. Dann, dann spielst du irgendwas. And you are only playing something. Wir, wir spielen sowieso nur. Anyway, we are only playing. So, jetzt. Es ist sowieso nur ein Traum, ja? In any case, it is all this is only a dream. Anyway. Also, angenommen, du bist in perfect peace, also den ganzen Tag hindurch, ja? Vollkommen nach Frieden. So let's, just, let's assume the whole day through you are at perfect peace. Ja. Trotzdem sagst du aber nein. But still you are saying no. Fühlst du, fühlst du dann Groll dabei oder Frieden dabei? Nein, du fühlst Frieden dabei. Also. So in, and in this case, do you feel grievances or do you feel at peace? Well, no, you feel at peace. Dann ist es unwichtig, das Nein. Then this no is not at all important. Lass es vorbeigehen, es ist egal. Let it pass, you know, it doesn't matter. Es kann dir nichts anhaben. Es... It can't do anything to you. Lach, lach doch drüber, es ist gut. Laugh about it, it's okay. Nur wenn du diesem Nein glaubst. Only if you believe into this no. Und glaubst, dass du das wirklich bist, der das voll hinter diesem Nein steht, ja? If you believe this no and you believe that this is you and you are 100% like agreeing with this no. Ja, also dass du wirklich ganz fest daran glaubst, dass du einen winzigen Teil für dich zurückbehalten willst und nicht abgeben willst, damit du dir etwas übrig halt behalten kannst, was vom Frieden Gottes nicht auch vereinnahmt wird. Ich glaube, das ist jetzt schwer zu übersetzen. Ja, ne? <lacht> yeah, so, äh, ja, wahrscheinlich musst du doch noch meinen kürzeren Sätzen machen. Also nur, wenn du ganz fest daran glaubst, dass du persönlich das denkst, dass dein wahrer Teil das denkt, dass du dir einen winzigen Teil zurückbehalten willst. So only when you yourself are really, really convinced that some part in you is really, really thinking this, that you want to hold back some little part ja, for yourself. Ja, nicht some part in you, sondern das du wirklich, du derjenige bist, also der, das wahre Selbst. And that you, that you believe this would be really your true self. 
was sich einen Teil zurückbehalten will, um den Frieden abzuhalten. Wanting to hold back a one part to hold or to keep away the peace. Sagen wir eine eigene Meinung oder sowas. Let's say your own opinion. Deine eigene Meinung darüber, dass irgendeine Sache so oder so ist. Let's say your own opinion about something that a certain situation is like this or like that. Das musst du dir überlegen, ob du das willst. And now you have to really think good if you really want it. Dann könnte der Heilige Geist das nicht aufheben. Because in this case, the Holy Spirit is not able to undo it for you. Dann spür dich da jetzt ein. And now feel really deeply within this. Fühlt sich das nach Groll an? Does this feel like grievances? Das unterliegt jetzt deiner Unterprü Überprüfung. So you have to verify for yourself. Dann kannst du das jetzt dem Heiligen Geist übergeben. If so, you can hand it over to the Holy Spirit right now. Wenn du jetzt daran festhältst, obwohl du jetzt weißt, dass es Groll ist. So if you now hold on to it, although you know now that these are grievances. Ja, dann sage ich Respekt. Then I say Respekt. Respekt davor, wie, wie viel Schmerz du aushalten willst. Really respect how much pain you want to bear. Like Rambo. <lacht> yeah, like Rambo. <lacht> okay, wir wollen Helden sein. Das, ich kann das verstehen. Yeah, I can understand it because we want to be heroes. Okay. Ja, also. Und dann geht der Satz weiter. Then the sentence continues. Um sie zu deiner zu machen. To... Weißt du, wo wir sind? Ah, hier. Sorry. Yes, now. Mm -hmm. So, if the answer is no, then the Holy Spirit's readiness to give it to you is not enough to make it yours. Okay. Und wir sehen hier. And here we see. Was sehen wir hier? What do we see here? Er macht seine Bereitwilligkeit zu der Deinen. He is making his um, readiness to yours. Das nennt also kleine Bereitwilligkeit, das nennt sich jetzt hier readiness. And the little willingness, they here call it readiness. Ja, readiness, das wird sich dann so wie Bereitschaft, ne? ist bereit. Bereitwilligkeit, ja. Yes. Perfektes Wort. Das heißt also... Oh, it's readiness, it's the perfect word. Das heißt also, im Ego können wir gar nicht richtig bereit sein. So this means within the ego, we even can't be really, really ready. Wir können nur eine kleine Bereitwilligkeit zur Verfügung stellen. We can only give a little willingness. Oder readiness. Or in this case, how 
it said here readiness. Und aus dieser kleinen Bereitwilligkeit, die aber eine Bereitwilligkeit ist, alles aufzugeben. But from this little willingness or readiness, which is ready to give over everything, was die Kommunikation beeinträchtigt. To hand over everything, what could possibly interfere with the communication. Kannst du das fühlen, während ich das sage? Can you feel this while I'm saying this? Kannst du fühlend mit mir gehen? Can you be with me by feeling? Weil das musst du. Because this, you have to. Das ist kein logisches Verständnis hier. Here is not about logical understanding. Es ist mehr abstraktes Verständnis. This understanding is more abstract. Du wirst währenddessen aufgehoben und erneuert. And in meantime you are being undone and renewed. Und zurückerstattet. And restored. Gar nicht so einfach dabei wach zu bleiben, oder? It's not that easy to really stay awake. Kann sein, dass sie das Gefühl haben, kurz wegzutreten. Maybe that we have this feeling that we doze off a bit. Ist wie so ein Booten, ja? Computer wird gebootet. It's like a reboot of a computer. Kurz mal aus und dann wieder an. Just for a moment switched off and then on again. Aber das Aus kriegen wir gar nicht mit. But the switch off, we even don't notice it. Selbst der Computer kriegt das nicht mit, wenn er aus ist. Even the computer doesn't notice when it is switched off. Ja, also er gibt ja dann deine Bereitwilligkeit als die seine, seine als die deine. Das wird zu eins. So his readiness being yours and your readiness being his, this all will become one. Wir hängen ein bisschen lange hier an der Stelle ab, weil das ist, das ist so ein Wendepunkt, ja. <laughs> and we are staying here a longer a longer time on on this um, spot here in the text weil das but this is a turning point this is a wendepunkt und und eine graswanderung and it is walking on razor's edge Du bleibst jetzt immer an diesem Wendepunkt, an dieser Graswanderung und balancierst da drauf. And you stay here at the razor's edge, um, at this turning point, and you're always walking there. Und vielleicht denkst du jetzt, oh, das ist aber gefährlich. <lacht> and maybe now you think, oh, that's dangerous. Kann ich ja immer da oder da runterfallen. Then maybe I can fall off here or there. Nein, kannst du nicht. But no, you can't. Der Heilige Geist hat dich vollkommen sicher. The Holy Spirit keeps you completely safe. Ob deine Bereitwilligkeit jetzt voll oder ganz oder halb ist, er hält dich auf diesem Grad. And No matter if your readiness is a little bit complete or only half, he keeps you there on this edge. Aber es kann sein, dass es mal ein bisschen horrible ist und dann wieder vollkommener Frieden. But it may be that sometimes it's a bit horrible, then again perfect peace. Das ist dann die Wechsel, die sogenannte Wechselschau. This is then the so-called 
Hm. Changing Vision. Ja, also das heißt, schau Christi, schau das Ego, schau Christi, schau das Ego. So, und jetzt kannst du entscheiden, kannst du sagen, okay, was will ich? Ja, ich will die Schau Christi, klar. So then this is all the time, vision of Christ, ego, vision of Christ, ego, and so on and so on. And then you can ask yourself, what do I want? And then, yes, of course, the vision of Christ. Und du hast jetzt ewig Zeit, eine vollkommene Entscheidung gemeinsam mit dem Heiligen Geist zu treffen. And now you have eternally time to make a decision together with the Holy Spirit. Der Heilige Geist hat dich schon sicher, aber du glaubst, das immer noch entscheiden zu können. The Holy Spirit has already has you safe, but you still believe being able to make a decision. Jetzt müssen wir nur noch davon loslassen, zu glauben, eine Entscheidung treffen zu müssen. So the only thing left now is to let go of this idea to need to make your own decision. Jetzt ist es Zeit, die Kontrolle komplett loszulassen. Now is the time to let completely go of any decisions. Und dich voll und ganz in die Hände Gottes fallen zu lassen. And to let yourself sink completely into the hands of God. Und jede Angst vor Versagen oder sowas einfach dem Heiligen Geist zu übergeben. And hand over any fear of mm, failure or something like this. To hand over to the Holy Spirit. Er ist ja da. Er wartet darauf, dass du ihm alles übergibst. He is there. He is here, and he's just waiting that you hand over things to him. Wir sehen also, diese Frage ist gar nicht so leicht. So, now we see this question is not that easy. Na, wo hier steht, frage dich ehrlich, möchte ich vollkommene Kommunikation und so weiter. So, when it is written here, so ask yourself honestly, would I want to have perfect communication and so on. Aber das Verrückte dabei ist, wir müssen nicht wirklich antworten. But the crazy thing is that actually we don't really have to answer. Es ist ja mehr ein Einfühlen. It is more a feeling within. Du fühlst dich einfach zu deinem Frieden ein. You simply feel into your peace. Wir müssen hier aufhören zu denken, ah, ich könnte hier, ich, ich stehe vor einer Prüfung und ich könnte hier was falsch machen. So we have to stop to think, oh, it's like, um, it's like an exam here, it's like um, a test, and I need to stop to make mistakes. Das kommt uns manchmal so vor, wie so ein Test, ja? Yes, sometimes we believe to be in a, like a kind of test. Aber vergiss nicht, du stehst unter der Führung des Heiligen Geistes. But don't forget, you are under the guidance of the Holy Spirit. Er macht seine Bereitwilligkeit zu der Deinen. He is changing his readiness into yours. Und das musst du einfach geschehen lassen. Dafür musst du dich, es ist ein Hingeben. And this, you simply have to let it happen. It, it has to do with surrender. Jetzt gehen wir mal zum nächsten Satz. Let's come to the next sentence. Weil hier, das können wir uns sparen. Denn du bist nicht bereit, sie mit ihm zu teilen. Ja, das lassen wir einfach weg. 
because here this part for you are not ready to share it with him, we just leave it out. Du bist bereit. You are ready. Du bist bereit, sie mit ihm zu teilen. Sei dir sicher. Be sure of this, you are ready to share it with him. Glaub nicht, dass du nicht bereit bist. Don't believe you are not ready. Das will das Ego dir einreden, aber du bist bereit, weil du bist hier, du sitzt hier, du hast den Kurs in der Hand, du bist bereit. Because you are ready, you are here, you have the book in your hand, so you are ready. Lass dir nichts vom Ego einreden, das ist Quatsch. Don't let you tell anything of from your ego. Satz 5. Sentence 5. Und sie kann nicht in einen Geist einkehren, der beschloss, sich ihr zu widersetzen. And it cannot come into a mind that has decided to oppose it. Wie würde sich das anfühlen, sich zu widersetzen? So how would that feel if you were supposing, opposing? Das würde sich anfühlen wie so ein Gefühl von Zusammenziehen. This would be like a feeling of like contraction. Eine Schutzmauer geistig aufbauen oder sowas. Like to create mentally a kind of wall to protect you, something like this. Aber dein Geist ist vielleicht ganz offen, ganz weit offen und du lässt den Heiligen Geist einfach rein und lässt ihn mit dir arbeiten. But maybe your mind is completely open and maybe you let the Holy Spirit in, completely in and let him work with you. Schau dir an, wie es bei dir ist, dann siehst du es ja. Have a look how it is with you, then you will see it, how it is. Satz 6. Sentence 6. Denn der heilige Augenblick wird mit der gleichen Bereitwilligkeit gegeben und empfangen. For the holy instant is given and received with equal willingness. Also hier haben wir dann wieder dieses Empfangen und Geben, was gleichzeitig stattfindet. So here we have again this giving and receiving with equal willingness. Da er das Annehmen des einzigen Willens darstellt. Be the acceptance of the single will. Der alles Denken regiert. That governs all thought. So einfach gesagt. Sein Wille ist der meine. So, let's say it simple. His will is mine. Ich lege meine Gedanken auf die Seinen. I lay my thoughts upon his. Und meine Gedanken schmilzen auf den Seinen. And my thoughts are melting away when they are on his. Und dann sind nur noch seine da und ich teile seine mit ihm. And then there are only his left and I'm sharing his. Und er regiert alles Denken. And he governs all thought. Und dieses Denken ist mehr ein Fühlen, es ist nur Liebe. And this thinking is more feeling, it is only love. Es ist bedingungslose und vollkommene Liebe Gottes. 
It is unconditional and perfect love of God. Bist du bereit dafür? Are you ready for this? Das anzunehmen? To accept this? Und auszudehnen gleichzeitig? And to extend it in the same time? Warum nicht? Why not? Was, was kann dich noch hindern? What can keep you away from this? Hast du einen Plan? Do you have any plan? <lacht> Und so weiter. And so forth. Und wir verbinden uns einige Sekunden im Geist. And we connect for some seconds in spirit. Kommen wir zur Feedback Runde. We come to the feedback round. Nihira, wie fühlst du dich in diesem Augenblick? Nihira, how do you feel right now in this moment? I feel grateful and yeah, I can't even say happy. <laughs> happy and grateful, really. Danke Very much. Aber. Ja, ich fühle mich, fühl mich einfach glücklich und dankbar. Danke, Nihira. Wir verbinden uns einige Sekunden mit dir in deinem Feedback. Thank you, Nihira, and we connect for some seconds in your feedback. Dann kommen wir zu meinem Feedback. We come to my feedback. Oh, auch happy. <lacht> I'm also happy. Okay. Das war's für heute. Ich wünsche einen wunderbaren Tag in der Show, Christi. Ciao. This was it for today. And I wish you a wonderful day in the vision of Christ. <lacht>